Hi everyone, welcome back to our channel. So we always ask toppers what is one thing that they did that made them clear their exam. But do we ask anybody who has not cleared that exam that what are the mistakes that they made because of which they couldn't you know clear the exam. We hardly do that. We do not ask any person who has failed to clear an exam about their failures or about their mistakes. We don't do that. But what if we are repeating the same mistake? And what if we are also unable to clear this exam? Koi bhi phase 1 ho ya phase 2 ho. What if we are making the same mistakes that somebody else before us made? This is something that we do not think. Hum amesha bolte hai na, apni galtiyo se seekta hai insan. But in an exam, if you wait to make mistakes and if you wait to learn from your own mistakes, it is going to cost you your exam. So what can we do? The one thing that we can do is we can ask people what are the mistakes that they did and we can learn from others mistakes. So instead of waiting to make mistakes, instead of waiting to learn from our own mistakes, we can try to avoid those mistakes by learning from others mistakes or something that anybody else did that costed them their exam unfortunately. So what are these mistakes that every aspirant all out there is doing at one point or another? Bohut bar aisa hota hai kisi ka first attempt mein phase one bhi clear nahi hota but second attempt mein they clear you know the entire exam phase one, phase two and interview. Tino exam clear ho jate. How is that possible? Because they learned from their mistakes that they made in the previous attempt. But here I am and I'm here to tell you that you don't have to make those mistakes. You can learn from the mistakes of toppers. You can learn from the mistakes of people who could not clear their exam in their first attempt because of these mistakes. So if you are doing those mistakes, kar rahe hai, try to avoid them. And what are these five mistakes that you should not make or any aspirant out there should not make? Especially if it's your first attempt, hai, to definitely aap in se bohut sari mistakes karne wale hai in your phase one exam. So today we're going to talk about top five mistakes that any aspirant does in especially phase one exam. Now phase one ka pattern humko pata hai, quantitative aptitude, reasoning, English and general awareness. What are the mistakes that we are doing related to phase one exam? The first mistake is time mapping or time management during your exam. Jab bhi aap exam de rahe ho, the time that you give to each and every section is limited. For example, sabse pehla section aata hai GA ka. Phase one aapne start kara, sabse pehla section aaya GA. General awareness. 80 questions hai hamare paas. And we only have 25 minutes. We only have 25 minutes. So in 2021, when I was giving the exam, one mistake that I did was, pehle 70 questions, maine 23 minutes mein hi dekhe. So 20, it took me 23 minutes to read and solve the first 70 questions. And by the time I looked at the timer, I saw 23 minutes ho chuke hai. only 2 minutes are left and I still have 10 questions to solve. I still had 10 questions to solve and just 2 minutes were left. This is one mistake that I did and this is one mistake that a lot of students out there did especially in 2021 exam. Because in 2021 mein RBI ne pattern bilkul change kar diya tha. And RBI started asking statement based questions, RBI started asking questions from the schemes. So what we used to do was, we used to question and we used to think what can happen in this scheme. Well, general awareness is not so much time that we can think a question ko soche ki kya ho sakta hai. because speed is something that is of utmost important in this exam. So RBI phase 1 mein general awareness, mein, this is one mistake that so many students out there are doing. That is something that I also did in my previous attempt in 2021. That I did not look at the timer or I did not map the time along with the number of questions that I am doing. So, you have 25 minutes. Hai. In 25 minutes, you divide 2 parts or 3 parts mein divide kariye, along with 80 questions. Right? So, 20 or 4 parts mein bhi aap divide kar sakte So, first 20 questions, karne ke baad, have a look at the timer. If you want to speed up or if you want to slow down or if you feel like you have enough time, now in 25 minutes, there is enough time. 20 minutes are still left, 
right so that is something that you can do right as in uh, when you are giving the paper or you are solving questions pehle 20 questions ke baad take a pause look at the timer aap apna soch mein mat jaiye especially when it comes to general awareness this one mistake everybody should avoid i highly stress on this i cannot stress on this enough because this one mistake costed me my exam as well right in 2021 now the second mistake that we are doing is english we are actually taking english for granted we assume that english bahut easy hai we assume that english bahut easy hai but और इसलिए हम इंग्लिश करते ही नहीं है सो वी टेक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड कि सीधा एग्जाम में जाके करेंगे ना ही हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं वी डोंट ट्राई टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश वी डोंट ट्राई टू डू मॉक्स इन फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन और द इंग्लिश सेक्शन वाला मॉक राइट आई एक्चुअली मेट समी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम इन आर वी ग्रेड बी एंड दे सेट की इंग्लिश तो मैं सॉल्व ही नहीं करता था आई यूज टू ओनली सॉल्व रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इंग्लिश क्या ही करनी एंड कॉन्ट आई यूज टू डू इन बैंक पीओ वाले क्वेश्चन सो people always or not always but sometimes they take english for granted they do not stress on english or focus on english na hi mocks dete hain na hi practice karte hain so english ek aisa subject hai jahan pe aap acha score kar sakte hain it is a very scoring subject english is a very scoring subject and in case you are missing out on any other subject in case ga is very difficult for you then you can cover through english section english mein aap practice kariye give a lot of mocks when it comes to english do not miss out on scoring very high marks in english section 30 questions mein se aap bahut aaram se 25 plus marks la sakte hain you can clear uh, you know you can get 25 plus marks out of 30 in the english section because it is not that difficult but we cannot take it for granted just because we assume that you know it is very easy to hum karenge hi nahi solve no प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश की यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स इन इंग्लिश इज वेल एंड इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मिस्टेक्स कर ही नहीं सकते राइट बिकॉज इट्स इज अ वेरी स्कोरिंग यू नो सब्जेक्ट राइट सो अगर कोई भी टॉपिक जनरल अवेयरनेस या रीजनिंग आपको नहीं अच्छे से समझ आ रहा है ट्राई टू फोकस ऑन इंग्लिश ऑल्सो वेस्ट फोकस ऑन अदर टॉपिक्स इज वेल जी ए में भी बहुत ज्यादा फोकस करना है बट इंग्लिश को आप मिस नहीं कर सकते इंग्लिश को आप फो ग्रांटेड तो बिल्कुल नहीं ले सकते the first two mistakes we are done with ab dekhte hain third mistake kaun si hai the third mistake that everybody is doing is lack of revision hum jab phase 1 mein spotlight padte hain we look at the spotlight ek mahine ki khatam kar li ek mahine ki khatam kar li second month ki bhi khatam kar li third ki bhi khatam kar li but do we actually remember anything that we did in the spotlight चाहे वो स्पॉटलाइट हो या कोई और मैगजीन हो करंट अफेयर्स की कोई और मैगजीन हो व्हेन यू आर रीडिंग द मैगजीन द प्रोसेस शुड बी थ्री फोल्ड फर्स्ट यू रीड इट एंड यू अंडरस्टैंड इट यू अंडरस्टैंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इन एनी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी भी न्यूज में गवर्नमेंट ने क्या करा है या क्या न्यूज है किसी का मर्जर हुआ है वट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन डूइंग किस अवार्ड मिला है किस लिए मिला है सो यू अंडरस्टैंड एंड रीड द इंटायर न्यूज द सेकेंड इज रिविजन अब एक रिवीजन से नहीं होगा यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट थ्राइस हैव टू रिवाइज एटलीस्ट थ्राइस तीन बार कम से कम रिवीजन करनी ही करनी है तो थर्ड वन इज रिकलेक्शन थ्रू मॉक्स रिकॉल थ्रू योर मॉक्स तो मॉक्स देने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक्स राइट सो एक बार हमने मैगजीन पढ़ ली लेट सपोज इन द मंथ ऑफ अप्रिल We we did, we read the entire magazine of April, right? Spotlight की पूरी मैगजीन पढ़ ली बट वी आर नॉट रिवाइजिंग इट अब मे में जब हम एग्जाम देने जाएंगे जून में आपका एग्जाम होगा वी हैव रिवाइज दिस मैगजीन वॉट इज गोइंग टू हैपन वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉल सो एक्टिव रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीप ऑन रिवाइजिंग राइट सो देर वॉज अ टॉपर वेरी रिसेंटली इन द इंटरव्यू दैट वी टुक इन आर ऑन आर प्लेटफॉर्म सो दिस टॉपर ही टोल्ड अस अबाउट द स्पॉटलाइट रिविजन his practice of revision so ye revision kaise karte the of the spotlight or the current affairs magazine so he told us that there are three kind of people number one jo revision daily karte hain then there are people jo sirf spotlight ko monthly padhte hain ek bar once a month they have a look at this and then there are students aspirants who read spotlight weekly hafte mein ek din bar spotlight padhenge jitni bhi pad paaye the people who actually clear the exam are the ones who are revising it daily 
नो आई एम नॉट से आपको भी डेली रिविजन करना ही करना है If you miss out on one day, try to cover it up the very next day. But regular revision बहुत ज्यादा important है Regular revision is of utmost important. Revise your concepts regularly. Spotlight और current affairs का major portion है in phase वन Do not think that you can clear this exam, this phase वन without active revision. If you don't revise it regularly, you will not be able to recall in your exam. एंड रिकलेक्शन कैसे होगा मॉक से स्टार्ट गिविंग मॉक्स ऑलरेडी एक महीने की मैगजीन करी रिवाइज इट रिवाइज इट ट्वाइस एंड देन गिव मॉक्स द फोर्थ मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज नॉट एनालाइजिंग योर मॉक वी डू नॉट एनालाइज मॉक मॉक्स एक बार दे दिया छोड़ देंगे मार्क्स देख लिए ओके टू हंड्रेड मार्क्स का था वी गॉट सिक्सटी प्लस हो गया बस we did not have a look at what are the questions that we did wrong we did not have a look at english mein humne kya kara hai ya quant mein kyu nahi solve ho paaye ya timer kam tha to kuch questions miss ho gaye right we do not have a look at anything else once the mock is done marks dekh li accuracy dekh li percentile dekh li this is what everybody focuses on percentile percentile pe focus rehta hai sabka but वॉट आर द क्वेश्चन दैट वी डिड रॉन्ग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट जो भी क्वेश्चन हमने गलत करे हैं क्या वो सही हो सकते थे क्या टाइम की वजह से गलत हुए हैं क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं आता या सिली मिस्टेक्स हुई है सिली मिस्टेक इज वन थिंग दैट यूर गोइंग टू रिग्रेट इफ यू डू नॉट एनालाइज योर मॉक्स सो लेट इज दोज आपने एक मॉक दिया एक मॉक दिया आपने रीजनिंग में यू डिट थ्री मिस्टेक्स इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली बिकॉज यू थॉट की कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है सो दिस इज वन मिस्टेक दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर आर डूइंग जब आप सिलोजम पढ़ते हैं इन रीजनिंग देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल ओनली फ्यू राइट ऑल सम कुछ कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि ये एक्स वाइज तरीके से होंगे बट एक्चुअली में वो एबीसी तरीके से होने हैं बट सिंस वी डू नॉट एनालाइज अक्स हाउ विल वी कम टू नो वॉट मिस्टेक्स वी आर मेकिंग और वॉट आर द करेक्शन दैट वी डू सो कोई भी आपने मॉक दिया इफ यू गिव अ मॉक द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली लुक एट योर मार्क्स लुक एट योर परसेंटाइल दैट इज समथिंग दैट एवरीबडी इज डूइंग बट समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल और अ फ्यू पीपल आउट देर हुआ स्टिल नॉट डूइंग इज एनालाइजिंग तो सबसे पहले मार्क्स देखने के बाद अपने मॉक्स को एनालाइज करना है सबसे पहले मार्क्स देखने के बाद अपने मॉक्स को एनालाइज करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनालाइजिंग सेक्शन वाइज एनालाइज करिए इंग्लिश में व्हाट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई कुड नॉट डू सो लेट्स से यू वर एबल टू डू ट्वेंटी क्वेश्चन वाई कुड आई नॉट डू द रेस्ट टेन क्वेश्चन क्या टाइम की वजह से नहीं करे या डिफिकल्ट है द क्वेश्चन दैट यू कुड नॉट सोल्व हैव अ लुक एट देम हाउ कुड यू हैव सोल्व देम इन द गिवन टाइम This is how you analyze the mocks. Similarly, reasoning पे आए Reasoning में 60 में से let's say I just did 30 questions. Why are the next 30 questions not done? क्या time कम था या silly mistake कर दी right? Out of these 30 questions, if only 10 questions are correct, why are these 20 questions wrong? What is the reason that these 20 questions are wrong? क्या गलती करी है What are the silly mistakes that you are doing? या concept कौन सा आता ही नहीं है right these are the types of questions that you ask yourself when you are analyzing your mocks similarly ga mein if there are 80 questions and you solved only 20 to rest 60 questions kyu nahi kare right kon kon se aise topics hain jo abhi tak missing hai let's say indian budget ke five questions aaye union budget ke five questions aaye hue hain now what are these you know what are these topics from where questions are coming like this and why am i unable to solve such questions these are the questions that you have to ask yourself when you are analyzing your mocks so mocks ko analyze karna mat bhuliye before giving phase 1 it is very 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 important maine aapko ye bhi bata diya ki mocks ko analyze karna kaise hai the fifth and the most common mistake is information overload bahut aise students hai when it comes to ga section वो स्पॉटलाइट भी पढ़ते हैं वो अफेयर्स क्लाउड भी पढ़ते हैं वो जीके टुडे भी पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं दे आर डूइंग एवरी यू नो एवरी सोर्स कवरिंग एवरी सोर्स ऑन द सन बट दे आर नॉट रिवाइजिंग इट अगर आपको कहीं से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है समथिंग दैट यू डिड नॉट हैव बिफोर इट्स वेरी गुड राइट क्योंकि आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है जो एग्जाम में आ सकती है बट 
ऑलवेज फोकस ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम तो हम एडिटोरियल पढ़ने लग जाएं और उस पर ज्यादा फोकस करें रीडिंग एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव बट इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग एल्स एंड ओनली एडिटोरियल फॉर आर करंट अफेयर इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू सो चूजिंग द राइट सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स आपका सही होना चाहिए एंड रिवाइजिंग ऑफ दैट सोर्स एंड ट्रस्टिंग दैट सोर्स Just trust the source. Firstly, choose the right source, and then trust the source that you have chosen. And usko aap ek baar, do baar, teen baar us source ko agar aap padenge, you will be able to recall it in your exams very easily if you do it from five different areas or five different sources. ठीक है? Exam में आपको याद ही नहीं आ पाएगा कि कौन से source में मैंने ये चीज पढ़ी है. If you do it from one particular source and if you revise it four five times, then you will be able to recall in your exams. You will be, you know, you know, you will be able to place a mental picture. of that page that you read it in that one particular source right so source apna limited rakhiye sab kuch mat padhiye but always read the important points always read everything that is important as per your syllabus or as per the previous year question analysis theek hai so these were the five mistakes that any aspirant makes and these are the five mistakes that you do not have to make in this phase 1 attempt in 2023 ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा व्हाट आर दीज फाइव मिस्टेक्स दैट एवरीबडी आउट देयर इज मेकिंग एंड व्हाट आर दीज फाइव मिस्टेक्स दैट यू एस्पिरेंट्स डू नॉट हैव टू मेक इन फेज वन एग्जाम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2023, ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम